complex numbers. Complex numbers on the way to the chapter on the basis of the local angle. Each chapter number focus area in a base of the Nokumbo. Idili Hage Kudir or test session in Namukulpurti to load that is algebra of complex numbers on uh, exercise sorry session 5.3 mantra Ulpurti to load. Okay. Normally, chapter comparatively simple. I tell chapter. I know okay. A chapter in the correct portions are to you. I can do portions are to you. I can do okay. What about portions are more on the complex numbers in the introduction are to you. I okay. Pin equality of complex numbers are to you. I pin algebra of complex numbers keep it under then the initiation where in the arrogant plane and polar representation and the other one to you. I square root of a complex number and the you are key other well than a quadratic equation and our chapter heading okay chapter heading and Contradiction. equation. Okay. Okay, what are the details that we have to check? And then complex numbers on the algebra is discussed. Okay, algebra is discussed in our algebra in the Parana de Lake Pon in Mumba. Number of complex numbers in the introduction, Sherika number of syllabus in the means focus area in the Tuluva Kitan Nagulum. Number of Padichirka Nalle, Manchilaki Kanale. Can I make a UC and now? Okay, just basic idea Matramadi, extra detail I don't know when the end on a complex number. One complex number is Ruba Mandana. That is the terms. Enough. That's it. Complex number is the same thing. Z is equal to A plus IB. This is the Where A, B belongs to R. They are real numbers. I is equal to root to minus 1. This is the same thing. Numbers are the same thing. Complex numbers in the number of paraya. Z is equal to A plus IB, where A comma B belongs to R real numbers, and I is equal to root to minus one. A number is of the form Z is equal to A plus IB is called a complex number. In the end the piece other than Allah. A in the parayinadum, B in the parayinadum render real number on I in the parayinadum root to minus one on in the number of this is a complex number. We have Z and Z. 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 We 3 plus 2i, 3 plus 2i, 3 or number, 2 or number, i, i root to minus 1. Okay, 3 plus 2i, 4 minus 5i, 4 minus 5i, the complex numbers and examples are. Okay, but a carrier, I eat and damn than either on Urban Lagariella, you put 3i minus 5i, the alum, personal agarian villa. Okay, personal agariella, about a in the barain of the minus 5i, b in the barain of the 3i, a thrill, what a personal on the la. Okay, I in the coda with another b on a, I in la the term a. Okay, I'm going to number the number of the number of the number of 3i minus 5 and the number of 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 the I in a number of vehicle imaginary number. About so, the I love part on the B. B in a number of vehicle in a pair imaginary part in an imaginary part. Okay. Imaginary part to parim would protect Americanum Sadikana B Matramani imaginary part I B Allah. I B Allah imaginary part just B B Matramani imaginary part. And the barin of the real part to one. A in the real part and B in the imaginary part. A complex number is real part, imaginary part, and a constant at zero. A in the real part, a 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 real part, a
ഇപ്പോൾ ഫോർ ഐ എന്ന് മാത്രം എഴുതി തന്നെയായിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇതും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കാരണം ഫോർ ഐ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഐ അല്ലെ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്താ എയും ബിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അവിടെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ സീറോ അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പാർട്ട് ഐ ഇല്ലാത്ത ആൾ അത് സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഫോർ രണ്ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നാലും എന്ത് തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നെയാണ് വേറൊരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ മാത്രം ഇതിന്ന് ആയിരിക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്തോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആ യൂസിംഗ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആ എന്താ കാരണം ഓക്കെ അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ആയി ഓക്കെ ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ആയി ഫൈവ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് സീറോയും റിയൽ നമ്പർ ആണ് രണ്ടും റിയൽ നമ്പർ ആവണം ഐ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അത്രേ നമ്മുടെ എന്തു ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ സൊ ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ബാക്കി പ്യുവർലി റിയൽ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റി അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇക്വാലിറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും സി പ്ലസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും ഈക്വൽ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം എ പ്ലസ് ഐ ബിയും സി പ്ലസ് ഐ ഡിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് റിയൽ പാർട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് റിയൽ പാർട്ട്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എയും സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റിയൽ പാർട്ട് ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ടും അവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ടുകൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബിയും ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബിയും ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഐയിന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഐ ഇല്ലാത്ത റിയൽ പാർട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് എന്തിലില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആൾജിബർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾജിബർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാലാമത്തത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സെഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും സംഭവം ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഓർഡർ നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാര്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് ബേസിക്സിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും വരെ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അതായത് ബേസിക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ നോളജ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എന്തില്ല റൂട്ട് കിട
ഐ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഐ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഐൻക്ക് റൂട്ട് വേണ്ട കാരണം റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവിനെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൂട്ടും നെഗറ്റീവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നിന്നും എന്തുള്ളത് ഐക്ക് റൂട്ട് വരുന്നില്ല റൂട്ട് ഇങ്ങക്ക് നെഗറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കാം പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് മാത്രം റൂട്ടാക്കാം റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നെഗറ്റീവിന് അങ്ങക്ക് പുറത്ത് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആ സെഷൻ തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വെറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ സെഷൻ തീർന്നു സംശയമല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും എനി വൺ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നോക്കാം തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ഓക്കെ ഐന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെഷൻ ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ എന്റെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഡർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐന്റെ പവേഴ്സ് ഐന്റെ പവേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഐന്റെ പവേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഐന്റെ പവേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഐ റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ റൈസ് ടു സീറോ ഐ റൈസ് ടു സീറോ തുടങ്ങാം ഐ റൈസ് ടു വൺ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഐ റൈസ് ടു വൺ ഐ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഐ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സ്ക്വയർ എന്താ സംഭവിക്കുക റൂട്ട് ഇവിടെ കട്ടായി പോകും ഐ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ആയി മാറും ഓക്കെ അതാണ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയി മാറുന്നത് റീസൺ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഐ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഐ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി അടുത്തത് ഐ ക്യൂബിന്റെ കാര്യ ഐ ക്യൂബ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം സോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ അതായത് മൈനസ് ഐ ആണ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൈനസ് ഐ ആണ് നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങാം അതാണ് എളുപ്പം ഐ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എടുത്താലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് വണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ റേസ് ടു സീറോയും എന്ത് തന്നെയാണ് വണ് തന്നെയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഐന്റെ പവേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സാർ ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ എന്താ കാട്ടുക ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്താ കാട്ടുക ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്താകും ഐ റേസ് ടു ടെൻ എന്താകും ഐ റേസ് ടു ട്വന്റി എന്താ ഐ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ വൺ സീറോ കഴിഞ്ഞു വൺ കഴിഞ്ഞു ടു കഴിഞ്ഞു ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാള് തന്നെയാണ് ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഐ റേസ് ടു ഐ റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇതങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഐ റേസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ കോളാണ് ഈ കോളാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ കോളം പഠിച്ചുള ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ആ കോളം പെർഫെക്ട്ലി പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും സാർ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ഐ റേസ് ടു ഐ റേസ് ടു ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ചോദിച്ചു
ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഫോർ കൊണ്ട് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് ചാടുന്നതിനോടാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വീണ്ടും നാല് നാലെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു റിമൈൻഡർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾ ആൻസർ അല്ല നോക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ആണ് നോക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ത്രീ അല്ലെ ഇവനാണ് നമ്മുടെ വില്ലൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനാണ് നമ്മുടെ നായകൻ ഓക്കെ ഇവനെ പിടിച്ചാൽ മതി റിമൈൻഡർ ത്രീ സോ ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ് ടു ത്രീ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഉള്ള പവർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ ആണ് ആൻസർ മൈനസ് ഐ ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പണിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഐ റേസ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഐ ക്യൂബ് ആണ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ആണ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ അങ്ങ് ബൈഹട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഓക്കെ ബൈഹട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ത് ഐ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാം ഫോർ ഓൺഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇസ് ദി ആൻസർ ഒരു പണിയില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചടുപടി ചടുപടി ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എനി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആർക്കും ഇല്ല ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ഐന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ സെഷൻ ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സെഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ഹോട്ടലാണ് ഈ രണ്ടാം പോയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു കാണാൻ വിൽപ്പണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാം അഡീഷൻ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് സെഷൻ വരുന്നത് സോറി നാല് സെഷൻ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിലില്ലാത്ത സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റിനോട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പണിയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മൂന്ന് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് സിമ്പിൾ പരിപാടികളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് മൂപ്പര് ആ ഫോമിലല്ല എങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലെ എഴുതാവൂ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലെ എഴുതാവൂ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യലുണ്ട് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പർ പറയലില്ലേ ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സാധനം റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ആണല്ലോ അല്ലെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ ഇത് അവർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേസ് വർ ക്യു നോട്ടിക്കൾ ടു സീറോ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫോം സോറി ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഫോം പി ബൈ ക്യു ആ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ആൻസർ എനിക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്ക ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ വൈൻഡ് പി ഒ നിങ്ങൾ പറ ആൻസർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് പി ഒ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ വൈൻഡ് പി യുല കാരണം എന്താ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെ ഫോമിലല്ല എടാ നമ്മളിപ്പോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെമ്മൾ നിർത്തുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ സാധാരണ ഒരു നമ്പർ എഴുതുമ്പോ ആ നമ്പർ ഒരൊറ്റ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്പർ ഒരിക്കലും എഴുതലില്ല അവർ നമ്പർ എഴുതുമ്പോ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ ഇത് തെറ്റാണോ വെച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമല
കാരണം നമുക്കറിയാം എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ട്നെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഫോമിലേ എഴുതൂ അല്ലാതെ എഴുതൂല ഓക്കെ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുള്ളൂ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതലില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതൂല അതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കാര്യത്തിലും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് മൂപ്പർക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റും കടക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ഐഡിയമില് മാത്രം അതായത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഒരു നമ്പറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യ എ പ്ലസ് ഐ ബി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒരു ഡൗട്ടും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് സെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെഡ് വണ്ണും സെഡ് ടുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇതിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സും ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സും ഒരു ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സും ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ എക്സ് ഇല്ലാത്തതും എക്സ് ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീയും ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഫൈവും മൈനസ് ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ ശരിയല്ലേ അതന്നെയാണ് പടിയുള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും എന്ത് നിങ്ങൾ റിയൽ പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രീയും ടുവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഐ ഉള്ളതും ഐ ഉള്ളതും തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഐയിനെ ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ് എക്സ് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ ഫൈവ് ഐയും മൈനസ് ത്രീ ഐയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്തായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ടു ഐ ആയി മാറി ദിസ് ഇസ് ദി സം ഓഫ് ദീസ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഇത് കഴിഞ്ഞു അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ കേൾക്കണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ വേണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ പറയാ സെഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സെഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി എഴുതാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ത് സെഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സെഡ് ടുവിനെ കുറക്കുക അല്ലാണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട് ബേജാറാവണ്ട സെഡ് വണ്ണും സെറ്റും കൂടി കൂട്ടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പകരം രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എന്നെ പേര് എഴുതിച്ചത് അഡീഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സെഡ് വണ്ണും സെറ്റു സെറ്റും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സെഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സെറ്റുവിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഓർഡറിൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് ടുവിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്താ ത്രീന്ന് ടുവിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഐയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ ഐനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് ഐയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ത്രീ ഐനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മാറും പ്ലസ് ആവും ഫൈവ് ഐയും പ്ലസ് ത്രീ ഐയും എന്തായിട്ട് മാറും എയ്റ്റ് ഐ ഐ എയ്റ്റ് ഐ ഐ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനിയിപ്പോ സംശയം ഉണ്ടാവും സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണോ വേണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ദാ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഓക്കെ പ്ലസ് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും പിന്നെ ആര് ഇനി ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ ഐ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ത്രീയും ടു ഐ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ത
റിയൽ പാർട്ടുകൾ മൂന്നുണ്ട് മൈനസ് രണ്ടും ഉണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ വണ് ഫൈവ് ഐ ഉണ്ട് ത്രീ ഐ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ആ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഐ ആ കിട്ടി നേരത്തെ കിട്ടിയാൽ എന്നല്ലേ നോക്കിയാ ദിസ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഐ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ടേം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ അഡീഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ കഴിഞ്ഞു അതേ പറഞ്ഞ ഇതിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക That's also very simple. Okay. അത് ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രശ്നവും സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി Nothing extra. സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ത്രീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫൈവിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ത്രീ കൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഐനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർ ഐ ഉള്ളത് ഒരു എക്സ് പോലെ വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് ചെയ്യും അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് എക്സിന് പകരം ഐ ഐ എക്സാം വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എക്സാം വിചാരിച്ചോളി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ട്വൽവ് മൈനസ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ എന്നായി മാറി ദൻ അടുത്ത നോക്കേണ്ടത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ടു വൈനെ കൊണ്ട് ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു വൈനെ കൊണ്ട് ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ടെൻ ഐ എന്നായി മാറി ഇനിയോ ടു വൈനെ കൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഐനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐയും ഐയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും എക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്ന പോലെ ഐയും ഐയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ വരും അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷനിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി ഒരു ഐ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരലുണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിന് മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തുള്ള വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് വരും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വൽവ് ഐയും മൈനസ് ട്വൽവ് ഐയും പ്ലസ് ടെൻ ഐയും ഐ ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരല്ലേ ഐ ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയൂടെ ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സും പ്ലസ് പത്ത് എക്സും ചെയ്യുന്ന പോലെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സും പ്ലസ് പത്ത് എക്സും എങ്ങനെ ചെയ്യാ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ആയി മാറും അതുപോലെ ഇതെന്തായി മാറും മൈനസ് രണ്ട് ഐ ആയി മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഇയാളോ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ് ആ ആ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് എയ്റ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ മൈനസ് വണ്ണും ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് എയ്റ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സോറി മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഫിഫ്റ്റീനും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഐ ഇല്ലാത്ത രണ്ടാൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീനും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടി സിമ്പിൾ അപ്പോ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക്
ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കൽ നിങ്ങളോട് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തരൂ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടാവും പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതിനോട് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ആ ചോദ്യം വരും ചോദ്യം വരും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത വരില് ഇത് നാലും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ വരാ നാലും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ട ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷൻ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പവേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തായാലും പറഞ്ഞ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ആദ്യം ഇതേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ആകെ ഇതേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ വേറൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല തീർന്ന് ചാപ്റ്റർ തീർന്ന് ഓക്കെ ഇതും ഒരു 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 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തീർന്ന് അത് വലിയ കാര്യമുള്ള സംഭവമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഓക്കെ സോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇതിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തോന്നാ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തോന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്താ ചെയ്യാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കും ഇയാൾക്കും കൊടുക്കും ഇയാൾക്കും കൊടുക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷനിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇയാളിപ്പോ റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന രൂപത്തിലാണ് അല്ല ഈ മോൾ താള ആ രൂപത്തിലാണ് അടിത്താള രൂപത്തിലാണ് പക്ഷെ ഈ മൊത്തം നമ്പർ ആ രൂപത്തിലല്ല അപ്പോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൺവേർട്ട് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം എന്നതാണ് അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അത് മാറ്റിയാൽ മതി അതെങ്ങനെയാ മാറ്റുക അത് മാറ്റാൻ സി ബി സി കാരാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടെക്നിക്ക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് സി ബി സി നയൻത്തിൽ റാഷണലൈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അടിത്താൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ ആ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐന്റെ കോൺജുഗേറ്റിനോട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്താ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കോൺജുഗേറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട പകരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ മൈനസ് എടുക്കണം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ നോക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിനോട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടത് നിർബന്ധമായി മാറും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിനോടാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിനോട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇന്റു മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലേ അതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ട്വൽവ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഐ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ഐ നെക്സ്റ്റ് ടു ഐ ഇന്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഐ നെക്സ്റ്റ് ടു ഐ ഇന്റു ത്രീ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഐ വരുണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇന്റു മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇന്റു മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വരും ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഐ ട്വൽവ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ഐ ഇന്റു ഫോർ അതായത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ ത്രീ ഐ ഇന്റു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഇന്റു പ്ലസ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ത്രീ സോറി മൈനസ് നയൻ ഐ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മെനക്കടണം എന്നില്ല മെനക്കടണം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത സെഷനിലാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഐഡന്റിറ്റീസിൽ ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റീസിൽ അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സംശയം നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോലെ സാധാരണ പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താ വരിക എ മൈനസ് ബി ഇന്റെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി ബി ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ ത്രീ അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ അല്ല ത്രീ ഐ ത്രീ ഐ അതാണ് പിന്നിങ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും തെറ്റാറുള്ളത് അത് ത്രീ ഐ ആണ് ഇത് ഏത് ബി അല്ല ഇത് ഏത് ബി അല്ല റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടിലെ ബി അല്ല ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ എടുക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്ന രൂപ എ ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ എ ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ ആ രൂപമാണ് അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഐ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാധനം ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി മുകളിൽ മുകളിൽ ട്വൽവ് നയനയും എയ്റ്റ് ഐയും തേർട്ടി സെവൻറ്റീൻ ഐ സിക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അറിയാലോ മൈനസ് വൺ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സോ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻഡ് സ്ക്വയർ നയൻ ഐന്റെ സ്ക്വയർ ഐന്റെ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക ഐ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിൽ നിന്ന് സിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ സെവൻറ്റീൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് നയനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് നയൻ ആവും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീനും നയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഐ ഇല്ല അവിടെ നമ്മുടെ 
അടിത്താളുടെ കോൺജുഗേനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ചെറിയ സംശയം ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇയാള് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന രൂപത്തിലല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ വരാൻ പറ്റൂല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് എയും ബിയും റിയൽ നമ്പർ ആവണം എന്നേ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ അത് പി ബൈ ക്യു ആവാം നെഗറ്റീവ് ആകാം ഡെസിമൽ ആകാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഇറാഷണൽ ആവാം ഒന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഐ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളുടെ കോൺജുഗേനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ ഐന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ഐ ആണല്ലോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ പ്ലസ് ഐ അപ്പൊ അയാളുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താ ഈ ഐന്റെ ചിഹ്നം ഉള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആക്കാം മൈനസ് മൈനസ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചോളി നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ മെത്തേഡ് അത് ഏറ്റവും നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂല ഓക്കെ സോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും മൈനസ് ഐ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ അതായത് മൈനസ് ത്രീ ഐ അടിയില് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു മൈനസും മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി എന്തായാലും മാറും പ്ലസ് വൺ ആവും പ്ലസ് വൺ മീൻസ് പ്ലസ് വൺ മീൻസ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമല്ലോ വേണ്ട ഇപ്പൊ നോക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ പോയി ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ പോയി എ പ്ലസ് ഐ ബി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്നാക്കിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ പോക്ക ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ പോക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളി ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നല്ല നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐക്ക് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചാടാം എന്ത് ത്രീ ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഐ അല്ലേ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അഡീഷൻ പറഞ്ഞു സബ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ഓഫ് സോറി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു ദെൻ ആ ഒരു സെഷനിൽ ടെക്സിൽ പെട്ടു പോയ ഒരുത്തനുണ്ട് ഐഡന്റിറ്റീസ് നാല് ഒരു അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കാണാൻ ലേശം ഭീകരാന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്താ സാധനം നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ സ്ഥിരമായിട്ട് മാത്സിനെ കുറ്റം പറയണോ അല്ല പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് എന്ത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അതിനാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് സെറ്റ് വൺ പ്ലസ് സെറ്റ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിപ്പോ എന്തിനാ സെറ്റ് വണ് സെറ്റ് ടു ആക്കിയത് രണ്ട് കോംപ്ലസ് നമ്പർ കാണിക്കാൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു പ്ലസ് സെറ്റ് ടു സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ രണ്ട് എ ബി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി എയും ബിയും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിച്ചാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്തതോ ഇത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആ എന്താ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിന
പിന്നെ ഞാൻ അഥവാ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ബൈനോമിയൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണ്ട അത് പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് സെറ്റ് വൺ മൈനസ് സെറ്റ് ടു ഓൾ ക്യൂബ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതാണ് ആ സാധനം എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എങ്ങനെ ഇതാ ഇതേ ഡെഫിനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക നാലാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എവിടെന്നാ കിട്ടിയ ഐഡിയ ബൈനോമിൽ തിറ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏത് എ ക്യൂബ് ഇ പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് തന്നെ ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഇതേ ഡെഫിനേഷൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് നാലാമത്തെ നെഗറ്റീവ് അതാണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണ്ട ഇതറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്തതോ അടുത്തത് വേറെ ആരുമല്ല മക്കളെ ഇയാളാണ് ആര് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പുതിയൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ പുതിയൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ പഴയ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ പുതിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആവുമ്പോൾ എന്താവും മുമ്പ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും അതിന് ക്ലാരിറ്റി തന്നാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തോളി എന്നാ പറഞ്ഞ തീർന്നു നമ്മുടെ സിലബസ് ഇസ് ഓവർ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അർത്ഥം ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പുതുതായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ചിലരിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രോബ്ലംസിന് എണ്ണം കൂട്ടണം സാർ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടൈമിന് അനുസരിച്ചുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം മാസ്റ്റർ ആക്കി തരാന്ന നമ്മളൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെയും റിവിഷൻ എടുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എവിടെ മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓടിച്ചെടുക്കുന്ന റിവിഷൻ അല്ല ഞാനെടുത്ത അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഥയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ആക്കി വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ റിവിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കഥയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും വരെ എന്ത് ചെയ്യാ ഫുൾ മാർക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വാങ്ങാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്ത് തീരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിനിടയിലും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യം എന്നാലും എന്തിയ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ റേസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ എന്താ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തും പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐ റേസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഐ റേസ് ടു നയൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ അല്ലേ ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ കൂടെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കേനി ഐ മാത്രമാണെങ്കിൽ നയനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടിയാൽ ഐ റേസ് ടു വൺ അത്രേ ഉള്ളൂ ഐ റേസ് ടു വൺ അതായത് ഐ റിമൈൻഡർ പവർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി തീർന്ന് നാലോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ റിമൈൻഡർ പവർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്നതിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്കെ ആ നയൻറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നയൻറ്റീനെ ഫോർ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ ഇസ് ത്രീ റിമൈൻഡർ ത്രീ വന്നാൽ ഇത് ഐ ക്യൂബ് ആയി മാറും ഐ
അപ്പം എൻ്റെ ചാറ്റ് സ്ലോ ആണല്ലോ ഓക്കെ എൻ്റെ ചാറ്റ് സ്ലോ ആണല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോ സമയത്ത് റീലോഡ് ചെയ്തോളാം മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐനോ ആ കുറേ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റൈൻ ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഹിന റാഹിൻ ട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം റൈ ക്രിസ്റ്റ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നജാഫാത്യമ്മ ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിസ്വായം മൈനസ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ മൈനസ് ഐ ഉണ്ടല്ലോ ഹനാന ഹനാന ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ വല്ലാണ്ട് സമയം കളിയുന്നില്ല ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ നമ്മളെന്താ കാട്ടി ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ റിമൈൻഡർ അല്ലെ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്ത സാധനമാണല്ലോ അല്ലെ അവിടെ പോയി ഇതാ അവിടെ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി നയൻ ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ഇസ് ത്രീ സോ ഐ ക്യൂബ് ആണ് അയാള് വൺ ബൈ ഐ ക്യൂബ് വൺ ബൈ ഐ ക്യൂബ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ആ വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ വന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക അയാളുടെ കോൺജുഗിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐ ഉള്ള സാധനത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈ ഓക്കെ വേറെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിനോടാണ് നമ്പർ വരാത്തത് ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്നാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു അറിയാലോ ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് സോ മോള് വൺ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ബൈ അടിയിലോ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ മൈനസിന് സ്ക്വയർ ഇല്ല മൈനസിന് സ്ക്വയർ ഇല്ല കാരണം മൈനസ് ഇയാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയാക്കില്ല മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഐക്ക് മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇത് ഐ ഒന്നു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും ഈ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഐ ബൈ വൺ ഐ ഐ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഐ ആണ് സാധനം സീറോ പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് ഐ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പറഞ്ഞത് ആൻസർ പെർഫെക്റ്റ് ആ ദാ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാ ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ വൺ ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇതുവരെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ വേറൊന്നും അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ഫൈവ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ സോറി മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവും വണ്ണും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ഐയും ഐയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഒറ്റക്ക എയ്റ്റ് അല്ലെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് പേടിയാവണ്ട ഇത് സംഭവത്തിനേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആ സാധനം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ വരും അതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റ് വെറുതെട്ട് പേടിപ്പിച്ച ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്താ ഈ മാറി ഇങ്ങനെ കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ഫൈവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ മൈനസ് ഓൾ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ടു ഐ ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐന്റെ ഓൾ ക്യൂബ് എടുത്തു നോക്കുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക മൈനസിന്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് തന്നെ വരും ഐന്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ക്യൂബ് നീത തൽക്കാലം ബൈ എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാ എന്താ ഉണ്ടാവാ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയി പിന്നെയോ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അപ
ഇയാളെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ മാറ്റ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കണ്ടോ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാ നെഗറ്റീവ് അത് എങ്ങനെ മാറ്റണം നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റൂട്ട് ഇടാ എന്നിട്ട് ഐ പുറത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ദിസ് ഇസ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഐ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഐ മറ്റേ ആൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്താ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ഐ എന്നാണ് സാധനം ഇത് എങ്ങനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായി ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനായി ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഒന്നെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിപ്പോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയും ടു റൂട്ട് ത്രീയും മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയും ടു റൂട്ട് ത്രീയും എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരും അല്ലെ മൈനസ് വരും റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ വരും പിന്നെ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എവിടെ പോയി മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് ഐ മൈനസ് മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ എന്ന് വരും പിന്നെ വരുന്ന എന്താ ഇയാള് റൂട്ട് ടു ഐ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഐ അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വരും അതായത് ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതാണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് അതാണ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ വരുന്നത് ഇനി ഒരാളും കൂടി എന്താ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിൽ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഐ അതായത് റൂട്ട് ടു ഐ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഐ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഒരു പണിയില്ല നേരെ നമുക്ക് ചെയ്യണ വരി തന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആയി റൂട്ട് ത്രീ ആയി ഇയാളോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ടു റൂട്ട് സിക്സ് ഐ അല്ലെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം റൂട്ട് സിക്സ് ഐ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ഐ പിന്നെ റൂട്ട് ടു ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും ഈ മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് ആയി മാറും പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് ഐ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഐ ഉള്ള ആൾക്കാരോ ഈ രണ്ടാൾക്കാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറ്റൂല ഐ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഐ ഉള്ള ഒരാൾ അതേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പണിയില്ല മൈനസ് സിക്സും റൂട്ട് ടു കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ കാരണം ഐ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദിസ് ഇസ് റിയൽ പാർട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദിസ് ഇസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരില്ലേ അതിന് ഐ അങ്ങോട്ട് കോമൺ എടുത്താളാ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു അതിനെ കോമൺ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഇവിടുന്ന് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഇവിടെ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ഉണ്ടാവും ടു റൂട്ട് സിക്സ് ഇതാ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഐ ഇല്ലാത്ത ഐ ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പ്ലസ് ഐ ഉള്ള ഒരാള് കഴിഞ്ഞു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം ആയി അഥവാ രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഐ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടാൻ കഴിയൂല ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കോമൺ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഐനെ അങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം വേറൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒന്നാം എന്താ പറയോ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂട്ട് ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ട
minus 5i by 2. Ngane veru. Okay, i yullla randa alkaari, i yillla thar randa alkaari. Nandu iveri thamali chiyya. I will not do it. I will not do it. I will not do it. So, the one into one, one, one minus five into four is twenty divided by five into one, five. Cut it. If I have a cross two into two, I four, I minus five into five, I twenty five, I divided by five into two, ten. Southern chamber, I will not do it. I will not do it. So 1 minus 20 is minus 19 by 5. Okay. Here, 4 i is 25 i substrate is minus 21 i divided by 10. This is a plus i b form. Okay. It's real. A plus i b form is clear. This is the addition. This is the addition. Subtraction. Multiplication is not the same. It's real. Okay, then now look at another question. Express the following expression in the form of a plus i b. The can of the Korsaka will punt and tone on a sadra. Adimatha will punt the lower carrier. Carnival will punt on the look. A plus i b formula come at on a mold upon the other multiplication. Adil and the other subtraction. Root on the middle of the subtraction on the sumbo, sumbo simple verodia. Pretty big in the middle. Again, I'm a voltage here that is of the form a plus b into a minus b. Lay, what is other than another undo? Three um, root to five. A plus b into a minus b. I'm gonna see a square minus b square. A square number rainbow, three square minus b square number rainbow, i root to five in the square, i root to five in the square divided by. This is direct subtraction. How do you expand the bracket? Expand it. Root 3 into plus root 2 i into minus root 3 into minus root 3 into minus minus root 3 into plus i root 2 into. Okay. Now, let's say that root 3 into root 3 into minus 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 root 3 root 5 into square 5 e minus 1 e minus 1 is plus i plus 5 I will tell you that it is not simple it is very simple it is not very simple i square is minus 1 minus 1 is minus 1 is minus 1 is plus i root 5 into square 5 i that is all denominator is equal to root 2 i root 2 i is equal to 2 root 2 i 1 root 2 i 1 root 2 i 1 root 2 i 2 root 2 i Okay, so 9 plus 5 in the Varna Gadinal 14. 14 by 2 root 2i in the Vunu. Vanagil 14 in 2 Gatia in the Vurum. 7 by root 2i in the Varayam. Answer Io, Ila. Then in the one answer Ila and the Varangaranam. Denominator la, Ayu Patuna, Ayu Lada, Ayu denominator la Rambatula. I denominator la Rambatula. I denominator la Nanda G and the conjugate not multiple. Conjugate not multiple enough. Conjugate not again multiple. Root 2 I not end the multiple. Minus root 2 I on multiple. Minus root 2 I on multiple. Okay. And then minus root 2 I. Root 2 I in the barnal. Root 2 I in the barnal. 0 plus root 2 I on. Apply in the conjugate in the barnanda. 0 minus root 2 I on. Other than 0 minus root 2 I on. 0 is in the other. Minus root 2 in multiple. Corchu the ideal of Kutel Kariam. Sherik I on multiple. I don't know multiple of the Talimati. Yana the word of Parayata than the Chale, theory ideal at the good tigal cavere, a Mansalab on the Rubatele Kanyam Parana, or Tamatha Doria. Or Tamatha Doria, and then the Tula. Okay, Adona and Ingana on the Lingan of the Lingan on the Lingan and the Parayatu. Ingana on the Lum Adit and a conjugate not multiple of the Tama. The upper confusion la. Okay, Ella Saltoria method. Adona and Yamati Angana Paranato, Gesirka, you know multiple of the Talamadi, and the Salto. Okay, that's not a good thing. So, I'm going to tell you the answer. What is the question? 7 into minus root 2 into i minus 7 root 2 i divided by. Divided by. But it's negative and negative. Root 2 and root 2 are multiple. I am I am multiple. I am I square. That is minus 1. That's not negative. That's negative. Minus 7 root 2. Minus 7 root 2 i by minus 2 into minus 1 the variable 2. Answer i. A plus i b form i. 0 to the real part. Real part. 0 plus. 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 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരു പണിയുമില്ല ഓക്കെ സാധാരണ അഡീഷൻ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ഡിവിഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫൈവ് മൈനസ് ഐ ത്രീ ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ചെയ്യലിത് ഇതുപോലെ എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് ബൈനോമിയൽ തീയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോറി മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ബൈനോമിൽ തീയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നല്ല നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഓക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാനത്താര ഫൈവ് ബിന്റെ സ്ഥാനത്താര ത്രീ ഐ ത്രീ ഐ ഐ ത്രീ ഐ ആണ് എ ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റിയൽ പാർട്ട് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് പറയാ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പറയും ഐ പറയൂല മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയും ഐ പറയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ആരാ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആരാന്നുള്ള ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ എ is 5 and b, b is 3i so a cube a cube nu parayum endayittu mari a cube nu parayum 5 cube minus 3 into a square a square nu parayum 5 in the square into b b nu parnal 3i into 3i plus plus enda 3ab square 3 into a adayathu 3 into 5 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ ഐ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ ആണ് ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ പ്ല മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ ആ മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരിക ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യാം ഫൈവ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഐ അല്ലേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഐ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ സ്ക്വയർ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ സ്ക്വയർ വരാനുണ്ടല്ലോ ഐ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് വൺ ആ അപ്പൊ ആ മൈനസ് ഇവിടെ വരും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചുരുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വരും ഐ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആക്കാം അവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ വരും നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരും അല്ലേ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാ വില വരിക അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ ഓക്കെ അത് രണ്ട് പത്തും അയ്യും മുപ്പത്തഞ്ച് പറയുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വരും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഓൾ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അയ്യ അല്ലെ ത്രീ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അയ്യ എന്താ നോക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ മൈനസ് ഐയും ഈ മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ഐ ട്വന്റി സെവൻ ഐ എന്ന് വരും ഇപ്പൊ സബ് ടാറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് അവർ ആൻസർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇല്ലെന്ന് ട്വന്റി സെവൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും ആൻസർ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പലരും ആൻസർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റി നേരത്തതിന് ആൻസർ ആണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഹരിചങ്കര നേരത്തതിന് ആൻസർ ആണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആരിശങ്കർ ആൻസർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി മൈനസ് ടെന്ന് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എടുത്തി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു പണിയും ഇല്ല
ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അഞ്ച് ആറൊക്കെ കയറലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാലാവലുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ വർഷം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാ എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്താ ഇത്രയും ലൂട്ടാ സെഡിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് സെഡ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെഡ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ തല കുത്തൻ അടിച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എം ഐ ഓക്കെ ഫോൺ അല്ല കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ ആ പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റൂല എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോമിൽ അല്ല കാരണം എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ കടക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് വരും എന്താ വർക്ക് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐക്ക് പകരം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഒറിജിനൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് നമ്മൾ പണിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയുള്ളൂ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം മോളിൽ വൺ ഇന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ അത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ തന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മുകളിൽ വരുന്ന ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഈ മാറി That is 4 plus 3i divided by 16 plus 9, അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ കൊടുക്കുക അല്ലെ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് രണ്ടാക്കും എന്ത് ചെയ്യാ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫോറിനും കൊടുക്കുക ത്രീക്കും കൊടുക്കുക അതായി അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാളതും അങ്ങനെ കാണാം ഇയാളതും അങ്ങനെ കാണാം മൈനസ് ഐന്റെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ സംശയം വരും മൈനസ് ഐ ഓക്കെ മൈനസ് ഐന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി വേറൊന്നുമില്ല വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ ഇനി എങ്ങനെ അയാളുടെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റ ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഐ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലി കൊടുക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഇയാളുടെ കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് ഐ ആ അപ്പൊ അയാളുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ഐ ആ സീറോ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഐ അടിയിലോ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും ഈ മൈനസ് വണ്ടി പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഇനി വേറെ ഒരു രസം കിട്ടോ ഇയാളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു വൈ ഇതാണ് സെഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താ ഇയാളുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇയാളുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ ത്രീ പ്ലസ് ടു വൈ തീർന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനല്ല ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇക്വാലത്തിലാണ് തന്നെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അയാളുടെ റെസിപ്രോക്കൽ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്നാണ് ത്രീ പ്ലസ്
വണ് പ്ലസ് ഐ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് എവിടെ വൺ പ്ലസ് ഐ കിട്ടിയത് അടിത്തോന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഐ ഒന്നെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചോട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല സോ അത് വൺ വൺ ഇൻഡ് വൺ 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 ഇൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഐ ഇൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻ എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ ഇന്റെ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറി സോ ദിസ് മോളിൽ വരില്ല എന്താ വൺ ഐയും ഐയും കൂടി ചേർത്താൽ ടു ഐ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ് മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും വെച്ചാൽ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്താ വരെ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഐ ബൈ ടു എന്ന് വരും ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എൻട്രസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ബൈ വൺ മൈനസ് ഐ എന്നാണ് ഐ ആണ് ഓക്കെ ഐ ആണ് സോ അതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഐ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം സീറോ പ്ലസ് വൺ ഐ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഐ ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലായി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അടുത്ത ചോദ്യം അത് കുറെ മുമ്പ് എന്നോ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് ഐ റസീന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഓക്കെ സോ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ബാക്കി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബാക്കി എക്സെട്രാ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം അടിത്തോന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ഐ ബൈ വൺ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പണിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഈ സാധനം വൺ പ്ലസ് ഐ ബൈ വൺ മൈനസ് ഐ അത് ഐ ആ നേരത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്ത് വൺ മൈനസ് ഐന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ തീർത്തു അപ്പൊ ഇതാരാ അതാരാ ഇയാളുടെ റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലേ ഇത് അല്ലേ ദിന തല കുത്തനട്ടാലല്ല അത് അപ്പൊ ഇത് ഐ ആണെങ്കിൽ അതാരായിരിക്കും അത് വൺ ബൈ ഐ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ലൈക്ക് ഐ മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ ഓക്കെ കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇയാളെ തല കുത്തനട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഐ ആണെന്ന് നേരത്തെ ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐയിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഐ ഓക്കെ കാരണം ഇയാളുടെ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് അത് അല്ലെ അടിയിലുള്ള വൺ മൈനസ് ഐ മുകളിലുണ്ട് മുകളിലുള്ള വൺ പ്ലസ് ഐ അടിയിലും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം വൺ ബൈ ഐനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൈനസ് ഐ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അടിയത്തെ മൈനസ് ഒയ്വായി കിട്ടാൻ സോറി അടിയത്തെ ഐ ഒയ്വായി കിട്ടാൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ബൈ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വണ്ണും ഈ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് വൺ ആവും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ വണ്ണ് വന്നാൽ പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആയി ഐ പ്ലസ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മാറി ഇറ്റ്സ് ബിക്കം ടു ഐ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടി ടു ഐ മീൻസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് ടു ഐ റിയൽ പാർട്ട് സീറോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ടു റിയൽ പാർട്ട് സീറോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ടു ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നെതർ വൺ വാട്ട് ഈസ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ്
എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത് മാർക്ക് മതി നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് അറുപത് മാർക്കിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം ചോദിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാ ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എക്സാമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതിനോട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഫോക്കസിൻ്റെ ബേസ് വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പിന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ സോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു നല്ലൊരു മാർക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സോ ദാ